नमस्कार विद्यार्थी मित्रों हूँ छु प्रतीक पर आज हूँ तमने धोरण दस सामजिक विज्ञान में पाठ सोल आर्थिक उदारीकरण और वैश्विकीकरण विषे समग्र चर्चा करीश विद्यार्थी मित्रों पाठ सोलनी अंदर आप आर्थिक उदारीकरण खानगीकरण और वैश्विकीकरण विषय विस्तार से अभ्यास करवा उदारीकरण खानगीकरण और वैश्विकीकरण नो जो उद्भव है यगनीस सौ एकाणु में थे अपन जड़े भारत ने जयरे ओगनीस सौ सुड़तालीस में आजादी प्राप्त थी त्यार आप जो देश है ये देश आयोजन मार्ग पर चालत इतने के पंचवर्षीय योजना सौ प्रथम विकास थे जड़ेस सौ एकावन थी शुरू कर जो पंचवर्षीय योजना है ये शुरू थे एट्ले हाल की बात कर तो हाल में तेरमी पंचवर्षीय योजना कार्यरत है ओगनीस सौ एकावन थी ओगनीस सौ पंचावन में पहली पंचवर्षीय योजना ओगनीस सौ पंचावन एट्ले ओगनीस सौ छप्पन थी ओगनीस सौ साइठ में बीजी पंचवर्षीय योजना एम आठ पंचवर्षीय योजना पूरी थी ओगनीस सौ ने आठ पंचवर्षीय योजना जैसे ओगनीस सौ नेव में पूरु थे त्यार पी ओगनीस सौ एकाणु में आर्थिक सुधाराओ अमल थे जवाल आर्थिक सुधाराओ अमल थोम छता देश देशे आर्थिक विकास कर सको नहीं अथवा आर्थिक विकास तो करो पे एट प्रमाण में आर्थिक विकास थी सको नहीं पंचवर्षीय योजना में आज परिस्थिति थी थी कि पंचवर्षीय योजना में देश आर्थिक विकास कर रो न तो एट आर्थिक सुधाराओ अमल में आया जैसे उदारीकरण खानगीकरण और वैश्विकीकरण तरीके ओलू है पे पंचवर्षीय योजना है ये पंचवर्षीय योजना की सरखाम में आज सुधाराओ है ये सुधाराओ वे कार्यगत निवड़ेला है तो आज आप आर्थिक सुधाराओ विषे अभ्यास करिए शुरुआत में कहम एलू है मित्रों के जो पंचवर्षीय योजना है ये पंचवर्षीय योजना ए जो एट प्रमाण में सफल थी सकी नती आ सरकार आज निष्फता है ये निष्फता कारणों की तपास करी तरह एवं मालूम पड़ेलू है कि जे नीति अमल में मुकती है ये समय ये नीति योग्य रीते विकास करती नती एट्ले कि जटला प्रश्नों समाज बदाज प्रश्नों निवारण ए समय पंचवर्षीय योजना में आ सकू समर्थ होत नहीं एट सरकार ओगनीस सौ एकाणु में आज औद्योगिक नीति है एना त्र सुधाराओ अमल में मूकिया जेना कारण देश में आर्थिक विकास से ये आर्थिक विकास करने की शुरुआत थी पहलूज है कि आर्थिक उदारीकरण हम आ उदारीकरण है एट पहले में पहले एनी व्याख्या समझ भी सौ जरूरी है तो उदारीकरण एट सरकार नीति द्वारा जे खानगी क्षेत्र पर अंकुशों एने निण में क्रमशः घटाड़ो करव फरी कहू चु सरकार द्वारा जटलाप नीति निमों ए नीति निमों अनुसार जो खानगी क्षेत्र एट के प्राइवेट है बराबर व्यक्तिगत है ये व्यक्तिगत क्षेत्र पर निंत्रण मूकव बीजू विकास ने प्रोत्साहित करे तेनेज विकास ने प्रोत्साहित करे एन मतलब शू है कि आज नीति है जो अंकुश है ये व्यक्तिगत क्षेत्र पर जय निण मूकू है कम छता जो विकास नहीं थत तो, तो एने कोईपण प्रकार कारगत निवड़त नहीं के महत्व सिद्ध थत नहीं आज निण से निंत्रण में मुकता बराबर जे विकास से ये विकास ने प्रोत्साहित करे कि विकास उदारीकरण की नीति तरीके ओ फिम्पल व्याख्या के भी हो तो सरकार जटलाप खानगी क्षेत्र है ये खानगी क्षेत्र पर अंकुशों निंत्रणों से निंत्रणों में घटाड़ो करे एट खानगी क्षेत्र है पोता व्यक्तिगत विकास साधी सके एने उदारीकरण की नीति तरीके ओलू है जो वे पड़त जो टॉर्चर है जो वे पड़त निण है यंत्रण में घटाड़ो कर वारंवा कोईपण ना धंदा उद्योग मैंने मरकार पर आधारित रहू पड़े नहीं उदारीकरण की नीति तरीके ओलू एना शुरुआत में सुधार आप के जे अठार उद्योगों जाहिर साहसों अनामत राख्या था सीवाय उद्योगों पर पद्धति है कि रजिस्ट्रेशन पद्धति है ये संपूर्णपणे नाबूद करी 
बीजू कह रेलवे मोटो उद्योग से अणु क्षेत्र है मोटो उद्योग है संरक्षण सीवाय तमाम क्षेत्रों खानगी क्षेत्र में खुला मूक दे मतलब कि जो अठार जाहिर जाहिर साहस होटल के सरकार हस्तक है खानगी साहस एट के व्यक्तिगत हस्तक है आज अठार उद्योगों से अठार उद्योगों सीवाय बधा उद्योगों परवा पद्धति के रजिस्ट्रेशन करव पड़े तो नाबूद कर बीजू जो मोटा उद्योगों मोटा उद्योगों सीवाय तमाम क्षेत्रों खानगी क्षेत्र में खुला मूक दे उपरांत उद्योगों फरजियात नोधनी प्रथा है तद कर वारंवा नोधनी करी पड़े नही प्रदूषण न फैलाय पर्यावरण में जोखम ऊँ न थाय उद्योगों स्थापित सरकार की जो मंजूरी मेलवा सरकार की मंजूरी मेलवा जोवाई है यह हमेशा रद्द कर टूक में अठार उद्योगों सीवाय बाकी उद्योगों पर सरकार की जो परवा पद्धति इतने के मंजूरी लेनी पड़ती थी तनाबूद कर मोटा उद्योगों सीवाय तमाम क्षेत्रों खानगी क्षेत्र में खुला मूक दे तीजू कहें कि जो फरजियात नोधनी कोईप नो एकम हो मोटो एकम हो आप नोधनी करने जे फरजियात नोधनी करीज पड़ती थी रजिस्ट्रेशन कराव पड़त रद्द कर दूँ कि कोईपण जो प्रदूषण नहीं फैलात पर्यावरण ने नुकसान नहीं थत ये जो सरकार की मंजूरी ले पड़ती थी तो मंजूरी रद्द कर आज है चार चार सुधारा उदारीकरण की थता सुधारा बीजू है उदारीकरण लाभों वार्षिक परीक्षा में एट के बोर्ड की परीक्षा में सुधारा पूछाई सके लाभों पूछाई सके अथवा गैरलाभों पूछाई सके वारंवा बोर्ड की अंदर एवं प्रश्न पूछाते हो कि उदारीकरण की व्याख्या अपी तेरे लाभ और गैरलाभ इतने अथवा लाभालाभ जनाव तो सौ आईएमपी प्रश्न कही सक उदारीकरण लाभों में जो है तो उदारीकरण परिणाम खानगी क्षेत्र ने मुक्त विकास की तक प्राप्त थी बराबर मुक्त विकास की तक प्राप्त थी ए मतलब शू है कि सरकार निण है यकार निण रहत नहीं रहत एट उत्पादन में वारो उदारीकरण ने नीति स्वीकार करने की विदेश व्यापार ने बल मू शुरू थे विदेश व्यापार में वृद्धि थी केम कारण के विदेश में कोईपण वस्तु की आयात ने निकास वार विदेश व्यापार में वृद्धि थी विदेशी व्यापार में वारो थ विदेशी हूंडियाम अनामत में वारो बराबर विदेशी हूंडियाम एट के विदेशी नाणों विदेशी ना में वारो थे जवाब है केम कारण के विदेश में कोईपण वस्तुओं आयात थी रही है और अपना देश में जयरे निकास थी रही है तरह आयात और निकास एट के विनिमय मध्यम वत्ता विदेशी हूंडियाम एट विदेशी ना वारो थे उदारीकरण परिणाम देश में आंतरमाखाकीय सगवड़ों में वारो आंतरमाखाकीय सगवड़ों बैंकिंग से वीमो है संदेशा व्यवहार है वाहन व्यवहार है बराबर ए वारो थे जवाब शाने कारण उदारीकरण उदारीकरण एट के सरकार निण है यंत्रण में घटाड़ो कर हमें आप जाए कि कोईपण वस्तु जय लाभ होस्तु की सारी बाबत होनी खोटी बाबत जोड़े संकड़ेली जवाली है तो अँ उदारीकरण गैरलाभों की बात कर तो खानगी क्षेत्र पर अंकुशों घटवा छता इजाराशाही वलणों में घटाड़ो थी सको नहीं इजारो एन मतलब के एक व्यक्ति ओर में एवं ने एवं बीजी व्यक्ति बीजी भाषा में सीम्पल भाषा में कहूं हो तो एक विषय त्रो थी चार साहेबों बराबर है हम एक विषय त्रो थी चार साहेबों से चार चार साहेबों सामान हो कोईनी भावा पद्धति अलग है कोईनी समझा पद्धति अलग है बराबर है एट्ले इजारा शाही वलणों में घटाड़ो थी सको नहीं खानगी क्षेत्र पर अंकुश आवा छता एक पची एक नवा नवा व्यक्तित्व सर्जन थत मत औद्योगिक क्षेत्र पर ध्यान अपाती भारत की कृषि क्षेत्र में विकास में पाचड़ रही है अपने जाए कि ओगनीस सौ ने छप्पन थी लैने ओगनीस सौ साइठ की बात कर तो हरियाली क्रांति उद्भव ने विकास थे हरियाली क्रांति एट के मोटा भागना लोग कृषि पर आधार रखता था एनी जगह हम औद्योगिक क्षेत्र पर बारे भार राखे एट कहूँ कि औद्योगिक क्षेत्र पर ध्यान आपत हो कृषि क्षेत्र विकास में एट्ले खेती क्षेत्र विकास में पाचड़ पड़ी गएल जड़े आवक असमानता में वारो बराबर आवक सामन रही नहीं आयात वा निकास घटवा विदेशी देवारो थे आयात वा जे निकास है ये घटवा विदेशी देवारो थे अपन जवाब 
जो ये इतना प्रमाण में आया तो तो वधी चे बराबर चे लेकिन विदेश में थी अन्य कोई पन वस्तु वधवा थी वस्तु मंगा वाती जो विदेशी देवों चे ये वस्तु जाए चे कारण के निकास इतनी थती नथी तो आज चे उदारी करण जेमा खानगी क्षेत्र में दिवसे ने दिवसे जे परवाना पद्धति चे ये परवाना पद्धति मा घटाडो खानगी करने इतने भी प्रक्रिया चहे कि जब राज्य हस्तक ना जितना पन औद्योगिक साहस सोचे ऐनी माली की अथवा संचालन खानगी क्षेत्र ने सौंपी देवा मा आवेलुष। टुक मा जब व्यक्ति पासे संचालन चहे इन्हें माली की आप्पा मावे अने जनी पासे माली की चहे इन्हें संचालन आप्पा मावे बराबर इतने के एक भी जाने जब आप्पा मावे लो इतने के जाहिर साहस इतने के सूचे के सरकार ने हस्तक रखवा मावे आता तेज क्षेत्रों ने खान की विभाग माटे खुल्ला मुकवा मावे अने बीजु क्या चे के राज्य हस्तक नहीं कंपनियों नहीं माली की राज्य पोता नहीं पासे रखे अने संचालन खान की कंपनी ने सौंपे चे इतने सूतायो के संचालन राज्य पोता नहीं पासे रखे अने કે જાહેર સાહસો માટે જે અનામત રાખવામાં આવ્યા હતા ઉદ્યોગો એ ખાનગી ક્ષેત્રને સોંપવામાં આવે અને ખાનગી ક્ષેત્રને જે સોંપવામાં આવેલા હતા ઔદ્યોગિક એકમો એ બધા જાહેર ક્ષેત્રને સોંપવામાં આવે તો આ રીતે ખાનગીકરણ છે એ વિકાસ પામેલું આપણને જોવા મળે છે આગળની વાત કરીએ તો છે ખાનગીકરણથી થતા લાભો તો ખાનગીકરણથી આપણે જોઈ શકીએ છે કે દેશના જે ઉદ્યોગો છે એ ઉદ્યોગો ક્ષેત્રે ઉત્પાદકીય એકમોની સંખ્યામાં વધારો નોંધાયેલો જોવા મળે છે કેમ કારણ કે જે માલિકી છે એ માલિકી અને સંચાલન બરાબર છે એનો જે હોદ્દો છે એ એક બીજી વ્યક્તિને આપવામાં આવેલો છે એટલે કે જાહેર સાહસ અને ખાનગી સાહસ વચ્ચે એની વેચણી થઈ ગયેલી જોવા મળે છે એટલા માટે જેટલા પણ ઉત્પાદકીય એકમો છે એ એકમોની સંખ્યામાં વધારો થયો खानगी करने पर ना में जो मूरी गत ने वपरासी वस्तुओं छे ये वस वपरासी वस्तुओं ना उत्पादन में वधारो थेलो जोआ मरे जिसे टी जरूरी आज छे इतिहास वस्तुओं ना उत्पादन वधू जाए छे जाहिर सत्र ना एकम उन्हों खानगी करने थवा थी जाहिर सत्र ना एकम उन्हें कार्यक्षमता में सुधारो थेलो जाहिर क्षेत्र एट के सरकारी एकमों की कार्यक्षमता पर सुधरी है जो व्यक्ति ने में कार्य करने की क्षमता वारे है तम अत्य सुधारो थे अपने जवा है आ थे लाभ हम गैरलाभ खानगीकरण ने परिणाम आर्थिक सत्ता केन्द्रीयकरण थे अनेतना थी इजारा सही ने पन वेग मरेलो जुवा मरेलो जो बराबर आर्थिक सत्तानों केंद्रीय करण कोई पन एकत्र व्यक्ति एकत्र धंधों संबंधे चे उहतु न देख करता बधारे धंधों इजारे संबंधों थाई चे तेरे सेम धंधों करना व्यक्तियों ने संख्या में पन बधारो थाई लो आपने जुवा मरेलो जे तो ये बधारो पन खानगीकरण थी नाना ग्रुद्योगों नो विकास योग्य रीते थे इस क्यों नहीं मात्र मोटा उद्योगों ने जलाब मर्दों का हो जाए स्वाभाविक चे के सरकार नो नियंत्रण जारे रहतु नहीं बराबर चे अने इन और ये वाने कारण है जे उद्योगों नाम वधारे मोटू चे ये वधारे विकास कर से पर जे उद्योगों नाम कसूज नहीं पॉन्ड जे मोटा उद्योग ना जे प्रमाण मात है छे ये प्रमाण मात है सत्तो न तेरना माटे समय बतू जाए छे चलो छे के खानगी करने परिणाम में भावों उनकुस मार रहे न थी न जेती भाव बदरानी समस्या पॉन्ड भी था इचे बराबर छे एकदम तद्दन साची बात छे के जेम जेम भाव वधारो था इचे इतने के वस्ती बदवाती जे राज्य हस्तक नहीं माली की चहे ते खानगी व्यक्ति ने सौंपा मावे चहे अने संचालन खानगी व्यक्ति संबंधे चहे जरे संचालन संचालन ये खानगी व्यक्ति ने होए चहे तो एनु जे माली की चहे ये राज्य हस्तक ने सौंपा मां आगे ली चहे साउथ ही मोस्ट टाइम पी कई सकाय त्राण मार्क्स माटे ये वैश्विकी करण इतने सू वैश्विकी करण ने सिंपल व्याख्या आपी होए तो एक देश ना और तंत्र ने विश्व ना और तंत्र साथे जोड़वानी प्रक्रिया इन्हें आपने वैश्विकी करण तरीके ओढ़ किए जाए बराबर चे 
એના સુધારા જોઈએ તો બે દેશો વચ્ચે વેપારના જે અવરોધો છે એ દૂર કરવા કેમ કારણ કે આપણા દેશને કોઈ પણ વસ્તુની જરૂર છે તો આપણા દેશની કોઈ પણ વસ્તુની બીજા દેશને પણ જરૂર પડવાની છે બીજા દેશમાં કોઈ પણ વસ્તુનું ઉત્પાદન થઈ રહ્યું છે તો આપણા દેશને પણ પડવાનું છે એટલે શું છે કે વેપારના જે અવરોધો છે એને દૂર કરવા એવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ કરવું કે જેથી બે દેશો વચ્ચે મૂડીની હેરફેર પણ સરળતાથી થઈ શકે એટલે બંને દેશને યથાવત નીવડે યોગ્ય નીવડે એવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ કરવાનું છે ટેકનોલોજીની હેરફેરના અવરોધોને પણ આપણે દૂર કરવાના છે વિશ્વના જુદા જુદા દેશો વચ્ચે શ્રમની હેરફેરને પણ મુક્ત કરવી છે દાખલા તરીકે આપણા મોટાભાગના જે વિદ્યાર્થીઓ છે અને જે મોટાભાગની વ્યક્તિઓ છે એ પીઆર લઈને અથવા સ્ટુડન્ટ વિઝા ઉપર ત્યાં આગળ ભણવા માટે અથવા નોકરી કરવા માટે જાય છે બરાબર તો આ ઉપરાંત વિદેશી કંપનીઓ પણ મોટાભાગની જે કંપનીઓ છે ભારતમાં આવીને સ્થાયી થાય છે જે શ્રમની હેરફેર છે એ મુક્ત રીતે કરવી જોઈએ તેનાથી થતી અસરો જોઈએ તો વૈશ્વિકીકરણથી ભારતની અર્થતંત્ર પર મિશ્ર અર્થ અસર થયેલી જોવા મળે છે કેવી તો કે છે કે વિદેશની મૂડીરોકાણને પ્રોત્સાહન મળે છે વિદેશમાંથી જે નાણું આવે છે એને આપણે પ્રોત્સાહિત કરીએ છીએ વૈશ્વિકીકરણ દ્વારા વિકસિત દેશોમાં ઉત્પન્ન થતી વસ્તુઓ સરળતાથી પ્રાપ્ત થઈ શકે છે બરાબર વિદેશમાં જે પણ વસ્તુઓનું ઉત્પાદન થાય છે તે આપણને અહીંયા સરળતાથી પ્રાપ્ત થઈ શકેલું છે અને વૈશ્વિકીકરણને પરિણામે ભારત જેવા વિકાસશીલ દેશો આંતરરાષ્ટ્રીય હરીફાઈમાં ટકી દેવાની શક્તિ પણ પ્રાપ્ત કરી શકે છે કેમ કારણ કે આપણી પાસે એવી પણ વસ્તુઓ છે કે જેનો આપણે નિકાસ કરીએ છીએ અને એ નિકાસ કરવાથી આંતરરાષ્ટ્રીય હરીફાઈમાં પણ આપણે ટકી શકીએ છીએ બરાબર છે કેમ આપણો દેશ વિકાસશીલ છે વિકાસ થઈ રહ્યો છે બરાબર એટલે વિકસિત દેશો સાથે ટકી રહેવા માટે અને વિકાસશીલ દેશોમાં આંતરરાષ્ટ્રીય હરીફાઈમાં ટકી રહેવા માટે આ સૌથી વધારે જરૂરી છે ગેરલાભ જોઈએ તો ગરીબી અને બેરોજગારીની સમસ્યા હલ કરવામાં ધારી સફળતા આપણને પ્રાપ્ત થઈ શકતી નથી એનું મુખ્ય કારણ છે વસ્તી વધારો દિવસે ને દિવસે વસ્તીનું પ્રમાણ છે એ સતત વધતું જાય છે અને વધતી વસ્તીના કારણે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આ જે બેરોજગારી અને સમસ્યા ગરીબીની સમસ્યા છે હલ કરી શકાતી નથી વિકાસશીલ દેશોને નિકાસ વૃદ્ધિ દ્વારા જે લાભો મળવા જોઈએ તે પૂરતા પ્રમાણમાં પ્રાપ્ત થઈ શકતા નથી કારણ કે નિકાસનું પ્રમાણ છે એ આયાત કરતાં ઘટેલું છે ઓછું છે અને એના કારણે આપણને લાભ પ્રાપ્ત થઈ શકતો નથી અને વૈશ્વિકીકરણનો લાભ મોટા ઉદ્યોગોને વધુ મળે છે જ્યારે નાના ઉદ્યોગોને લાભ ઓછો મળેલો જોવા મળે છે આપણે પહેલાં જ વાત કરી કે મોટા ઉદ્યોગો છે એનું નામ પહેલેથી થયેલું છે બરાબર અને એનું જે રોકાણ છે એ વધુ છે એટલા માટે જે મોટી મોટી કંપનીઓ છે એ મોટા ઉદ્યોગોને પ્રોત્સાહિત કરશે જ્યારે નાનો ઉદ્યોગ છે એ નાનો ઉદ્યોગ વિકાસ તો થાય છે પણ ઓછા દરે ઓછા વધતા ક્રમે એનો વિકાસ થતો જોવા મળે છે અને એની માટે વિકાસ કરવા માટે એનો સમય પણ વધારે થતો જોવા મળેલો છે તો આ વૈશ્વિકીકરણ વિશે પણ તમને સંપૂર્ણ સમજ પડી હશે એક દેશના અર્થતંત્રને વિશ્વના અર્થતંત્ર સાથે જોડવું અને જે વ્યવહાર છે જે વિનિમય છે એ કરવો એટલે વૈશ્વિકીકરણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ તો આજે આપણે આ પાઠ સોળની અંદર ઉદારીકરણ વિશે સંપૂર્ણ માહિતી મેળવી ખાનગીકરણ વિશે સંપૂર્ણ માહિતી મેળવી અને વૈશ્વિકીકરણ વિશે સંપૂર્ણ માહિતી મેળવી હવે આગળના વિડીયોમાં હું તમને વિશ્વ વ્યાપાર સંગઠન અને એને લગતી જેટલી પણ બાબતો છે એના વિશે ચર્ચા કરીશ આશા રાખું છું કે તમને મેં જે ચલાવ્યું છે એમાં બધી જ સમજણ પડી ગઈ હશે આભાર